ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد அடுத்த ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வஸிய அன் நபவிய ஃபி ஹஜ்ஜத்துல் வதா பி தஅலீம் அத் திமா ரசூலுல்லாஹி அங்க ஹஜ்ஜத்துல் வதால செஞ்ச ஒரு வசியத் இரத்தம் விஷயங்கள் சம்பந்தமாக செய்த ஒரு வசியத் ஹதீஸ்ல எல்லாம் நிறைய இரத்தம் என்று தான் வரும் கொலைக்கு என்ன செய்ய வரும் இரத்தம் அப்படினு வரும் இரத்தம் ஊட்டுதல் என்று தான் வரும் அன் ஜரீல் இப்னு அப்துல்லாஹ் அல் பஜ்லி அறிவிக்கிறார் قال رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في ஹஜ்ஜத்துல் வதா رسول صلى الله عليه وسلم حجت الوداع لمكل لجكنا عنا كرود لا يجرانا رسول الله صلى الله عليه وسلم استن سيت الناس مكل الإعلام كنا كيكو ماره أمي دي آخر كيكو ماره سولو جل أبو رسول الله عليه مونك على الناس ساوند وردان شيء قال لي ده مونا لا بيسرو عنا كنا بيسرو تان شيء رسول الله عليه جلنا كل الإعلام كنا أمي دي آخر كيكو سولو جه استن سيت الناس مكل كنا أمي دي بدت عنا فيتشي عنا ده يلبلا وراء كوريو رامس أمي دي بدت عنا ترى هذا كان نيجي نبيس آرام بيجي رامه فأمي دي بدت عنا نعم أبو رسول الله عليه لا ترجعوا بعد كفارة எனக்கு பின்னால் காவிர்களாகி விடாதீர்கள் எனக்கு பின்னால் காவிர்களாக போய் விடாதீர்கள் ஒருவருடைய களத்தை இன்னொருவர் வெட்டி காவிர்களாகி விடாதீர்கள் அப்படின்னு ரசூலுல்லா சலாஹ் அலிசல்லம் அவ்வளவு க்ரௌட்ல வச்சுக்கிட்டு ரசூல்லாம் சொல்றாங்க அவ்வளவு மக்களை வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது எல்லாம் முஸ்லீம்கள் முஸ்லீம்கள்ட்ட சொல்றாங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வெட்டி காவிர் ஆகிறாருங்க ஒன்பது <laughs> 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 வெளியே போய் அவர் வந்து முறுத்ததாகி விட்டார் என்று சொல்றது அந்த குஃபர் அல்ல ஆனால் குஃபர் இது அந்த குஃபரை விட இரண்டாம் தரத்தில் உள்ள குஃபுர் என்றதுதான் அது அர்த்தம் இந்த இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியே போறது அது அதை விட பெரிய ஒரு அம்சம் கொலை செய்தால் அவர் பெரிய ஒரு குஃபுர் என்ன செய்கிறாரு செய்கிறாரு குஃபுர் என்றா பெருசு தானே அது பெரிய ஒரு குஃபுர் செய்கிறாரு அந்த செய்தியை பற்றி அந்த அப்துல்லா பின் மசூத் ரதி அல்லா அவன் அப்துல்லா பின் மசூத் சொல்கிறாங்க அண்ணன் நபி சொல்லா அலி சொல்லாம் கால் ரசூல்லாங்க சொன்னாங்க சிபாபுல் முஸ்லிமி ஃபுசூக்குன் வக்கித்தாலு குஃப்ரு ஒரு முஸ்லீமை இயேசுவது பாவம் அவனை அவனை கொலை செய்வது குஃப்ரு அவனை கொலை செய்வது குஃப்ரு பாருங்க இரண்டு செய்தி நம்ம பார்க்குறோம் குஃபார் என்ற ஒரு செய்தி வருது அடுத்தது என்ன அந்த குஃபார் என்ற செய்தியில் கொலையால் காஃபீராக போகிறதுன்றது தெளிவாக இல்லை கொலை செய்து காவிர்களாக போக வேண்டாம் என்று இருக்குது அதாவது கொலைக்கு பின்னால் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுறது அதை இதில் வந்து கொலை செய்வது குஃபர் கொலை செய்வது குஃபர் என்று சூழ்லா சலாலா வளர்ச்சி சொல்கிறாங்க இங்கே இப்போ என்ன செய்கிறாங்கன்னா கொலை செய்யாட்டி குஃபர் என்றாங்க இப்போ அந்த மார்க்கத்தை தவறாக விளங்கிக் கொண்டு கொலை செய்யலைன்னா நீனும் அவனு உண்டு அதனால் நீ கட்டாக என்ன செய்யணும் அவனை கொலை செய்யணும்ன்ட்டு அவனுடைய பிரெயின் வாஷ் பண்ணி அந்த சிந்தனைக்கு அவனை மாற்றி இன்றைக்கு அதை நடக்கிறத என்ன செய்யணும் நம்ம பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் இது சஹிகுல் புகாரியில் நாற்பத்தி எட்டாவது இலக்கத்தில் வரக்கூடிய செய்தி அடுத்தது அல் முஸ்லீம் மன் சலீம் அல் முஸ்லீம் மூணம் இருக்கும் முஸ்லீம் என்றாலே மற்ற முஸ்லீம் நிம்மதியாக இருந்தால் தான் முஸ்லீம் முஸ்லீம் என்றால் யாருனா மற்ற முஸ்லீம் வந்து அவனுடைய சொந்த லைஃப்பில் எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் இருக்கிறோம் முஸ்லீம் டிஸ்டர்பன்ஸ்ன்றது இன்னொரு விஷயமும் இருக்குது ஒருத்தர் வந்து உங்களை பார்த்து நீங்கள் சிகரெட் குடிக்காதீங்க என்றார் இன்னொரு டைம் நீங்கள் குடிச்சிட்டுக்கிறீங்க நான் உங்களுக்கு நேற்று சொன்னா இல்லையா குடிக்க வேணான்றார் மூணாம் நாள் பார்க்குறாரு என்னது ஏன் இப்படி குடிச்சு நாசமாக போகிறீங்கன்னா டக்குன்னு இந்த ஹரிஸ் அவருக்கு சொல்லிடக்கூடாது என்ன முஸ்லீம் என்றாலே டிஸ்டர்ப் இல்லாமல் இருக்கிறதா முஸ்லீம் அல்லா கை போங்கன்னு சொல்லக்கூடாது அதுக்கல்ல இது நீங்கள் மார்க்கெட்டில் தவறில் இருக்கிறீங்க பிழையில் இருக்கிறீங்க என்றால் அதை விளங்கப்படுத்துறது நீ முஸ்லீம் ஏன் அல் 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 முஸ்லீமும் மிர் ஆத்து அஹையில் முஸ்லீம் ஒரு முஸ்லீம் இன்னொரு முஸ்லீமுடைய கண்ணாடி கேமராவில் கண்ணாடி இப்போ கேமராவாக தான் இருக்கிறாங்க கண்ணாடி என்ன இவனுக்கு விளங்கணும் கேமரானா ஊருக்கு விளங்கும் கேமரானா என்ன இவன் குறையலத்தையும் கேமரா போட்டு எடுத்து ஊருக்கு விளங்கும் அவனுக்கு இந்த கேமரா என்ன வீடியோ எடுக்கிறது தெரியாது ஊருக்கு அதை என்ன செய்யும் விளங்கும் ஒரு முஸ்லீம் இன்னொரு முஸ்லீமுக்கு சகோதரன் ஐரியா என்ன கேமரா வாங்கி தெரிகிறாங்க இன்றைக்கி அவன் என்ன இவன் செய்தியெல்லாம் எடுத்து 
உலகம் ஃபுல்லாக பரத்துடுறது நான் அது நன்மைக்கு தான் செய்கிறேன்னு அவனுக்கு மட்டும் தெரியாது இவன் இவன் செய்கிற விஷயத்தை அவனுக்கு மட்டும் சொல்கிறது இல்லை மற்ற எல்லாருக்கும் என்ன செஞ்சுட்டு சொல்லிடுறது கண்ணாடி என்ன என்ன பின்னால் யாருக்கும் காட்டாது இவனுக்கு மட்டும் என்ன செய்யும் காட்டும் விடுவிக்கணும் குறை காட்டணும் அவனை திருத்துறதுக்கு அதை சொல்லணும் அது ஓகே ஆனால் எப்படி இருக்கக்கூடாதுன்னா அவனை வலதுகை இடதுகைக்கும் இடதுகை வலதுகைக்கும் எப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கணும் அசுத்தம் அதிகமாக இருந்தால் கொஞ்சம் அழுத்தமாக தேய்ப்போம் ஆனால் அடுத்த அடுத்த இந்த கையை இந்த விரல் நாசமாக போன நேரத்தில் நம்ம என்ன செய்கிறது இல்லை தேய்ப்பதில்லை சுத்தமாகணும் தான் என்ன செய்கிறோம் தேய்க்கிறோம் இந்த மாதிரி நடந்து கொள்வது வேறு ஆனால் அவட சொந்த லைஃப் இருக்குது அதில் நீ டிஸ்டர்ப் ஆக என்ன செய்யக்கூடாது இருக்கக்கூடாது அது பாவமாக இருந்தாலும் சரி அவன் செய்கிற பாவமாக இருந்தாலும் உதாரணமாக ஒருத்தர் வந்து வீட்டில் சினி படம் பார்த்துட்டு இருக்கிறார் சினிமா பார்த்துட்டு நம்ம கூடாதுன்னு அவனுக்கு சொல்கிறோம் நீ அப்படி பார்க்குறதெல்லாம் கேள்விப்படுது வீட்டுக்கு சவுண்டெல்லாம் கேட்குது நல்ல மில்லைன்னு சொல்கிறோம் சொன்ன பின்னால் அடுத்த நாள் எட்டி போய் கிரில் அதெல்லாம் எட்டி பார்த்துட்டு கூட படம் பார்க்குறானா அது அதுவும் மார்க்கம் தான் சொல்கிறது ஆனால் அது என்ன அர்த்தம் அது அவனுடைய அது அவனுக்கு அல்லாவுக்குள்ள விஷயம் உண்ட வேலை வந்து மக்களை வந்து ஏற்றி பிழைக்கிறது உண்ட வேலை இல்லை அது அவனுக்கு அல்லாவுக்குள்ள ஒரு விஷயம் அவனை தேடிக்கிட்டு தெரியறதில்ல அவனுடைய பாவம் வெளிப்பட்டு சென்றால் அவனுக்கு அட்வைஸ் என்ன செய்யணும் பண்ணணும் இதுதான் அங்கே உள்ளது மற்றபடி சொந்த லைஃப்பில் அவன் டோட்டல் சேஃப்டியாக என்ன செய்யணும் இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் நீ முஸ்லீம் ரசூல் நாங்கள் சொல்கிறாங்க அல் முஸ்லீம் முஸ்லீம் என்றால் மண் சலீம் அல் முஸ்லீமும் எந்த முஸ்லீம் பாதுகாப்பாக வாழ்கிறார்களோ மின் லிசானி அவனது நாக்கில் இருந்தும் ஓய் அதிகி அவனது கையில் இருந்தும் எந்த தொந்தரவும் இல்லாமல் கொலையாக இருக்கலாம் அடிதடியாக இருக்கலாம் சண்டையாக இருக்கலாம் பொருளாதார விஷயமாக இருக்கலாம் அந்த டிஸ்டர்ப் இல்லாமல் அவன் என்ன செய்கிறான் வாழ்ற எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் அவரால் இல்லை என்ன நம்ம மார்க்க விஷயங்களை பிழை விட்டால் என்ன செய்வார் டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கணும் இப்போ அது டிஸ்டர்ப் பண்ணணும் அது அல்லாத விஷயங்கள எந்த விதமான பிரச்சனை இப்போ நிறைய பேர் என்ன செய்கிறாங்கன்னா உம்மா வாப்பாவோட சொத்து பிரச்சனை வந்தால் சண்டை மற்ற மற்ற பிரச்சனை வந்தால் சண்டை ஆனால் சீதனம் இந்த மாதிரி ஏதாவது இது அப்படி அப்படின்னு வந்தேன்டா உம்மோட மனசை நோய்க்கலாமா அவங்க தாய் அதனால தான் நான் கொஞ்சம் மூணு வைக்கணும் அப்போ அதுக்கெல்லாம் அதுலலாம் வந்தால் ஸ்ட்ரைட் ஃபோர்வர்டாக சொல்லிடுறது அநியாயம் தான் அநியாயம் தான் தாய் மாதிரியாக நடந்து கொள்கிறாங்க அப்படின்றாங்க ஆனால் இந்த மேட்டர் வந்த உடனேயே தாயிட மனசை நோய்க்கக்கூடாது இஸ்லாம் தானே சொல்லுது உம்மோட விருப்பம் இல்லைன்னா நான் விட்டுருக்க மாட்டேன் இப்படி மார்க்க மண்டு வரக்குள்ள அங்கே பெற்றோருடைய சிறப்பெல்லாம் ஞாபகம் வருது உலகம் மண்டு வார நேரத்தில் நீதி நியாயம் என்ன செய்யுது ஞாபகம் வருது இது இல்லை இதெல்லாம் ரெட்டை நிலைகள் இப்படி நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது இருக்கக்கூடாது அடுத்ததாக அதாவது ரசூல் அது சஹில் புகாரியில் பத்தாவது செய்தி சஹில் புகாரியில் பத்தாவது செய்தி அடுத்தது பாபு ஜரியாணி செய்ய ஆத்தில் கத்தலி துல்மன் அலா அவ்வளி மண் அஹதாகும் கொலை எவ்வளோ பெரிய பயங்கரமான பாவ மண்டத்துக்கு இன்னொரு செய்தி என்னன்னா கொலை தண்டனை என்ன செய்யும்டா ஆரம்பத்தில் கொலையை யார் செஞ்சான்னு அவனுக்கு போய் சேர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் ரசூர் சலால் சலம் சொல்கிறாங்க இது பதினாலாவது செய்த புக்கில் நான் அப்துல்லா பின் மசூத் ரதி அல்லாஹூ அன்ஹும் அப்துல்லா பின் மசூத் ரதி அல்லாஹூ அறிவிக்கிறாங்க கால ரசூல் உல்லாஹி சல்லா அலி சொல்லம் கால கால ரசூல் உல்லாஹி சல்லா அலி சொல்லம் ரசூல் அங்கே சொன்னார்கள் லா துக்தல் நஃப்ஸுன் துல்மன் அநியாயமாக எந்த ஒரு உயிரும் கொல்லப்படக்கூடாது எந்த ஒரு உயிரும் அநியாயமாக என்ன செய்யக்கூடாது கொல்லப்படக்கூடாது அப்படி கொல்லப்படுமாக இருந்தால் இல்லா கான அலபினி ஆதம அல் அவ்வளி கிஃப்லும் இந்த மிகா இந்த இடத்துல கொல்லப்படக்கூடாதுன்னு நான் சொன்னது கட்டளையாக இல்லை ரசூலாம் ஒரு செய்தி சொல்ல வர அதாவது எந்த ஒரு முஸ்லீமுடைய எந்த ஒரு நஃப்ஸும் கொல்லப்பட்டாலும் அதில் ஒரு பங்கு ஆதமுடைய மகனுக்கு போய் சேர்ந்துடும் அது நாங்களாம் அதனுடைய பிள்ளைகள் தான் நேரடியாக இருந்த மகனுக்கு போய் சேர்ந்துடும் வரலாற்றில் ஹாபில் காபில் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அவருக்கு என்ன செஞ்சிடும் போய் சேர்ந்துடும் இல் என்னஹு அவ்வளோ மண் சன்னல் கத்தில் இவர் தான் முதன் முதலாக கொலையை சுண்ணத்தாக்கியவர் சன்னா சுண்ணத்தாக்கி வழிமுறையாக்கியவர் முதலாவது கொலை செஞ்சவர் யார் ஹாபில் காபில் என்று வரலாற்றில் சொல்லப்பட குரானில் வந்து கொலையை பற்றி வருது இப்படினா அது பேர் வரலை வரலாற்றில் ஹாபில் காபில் என்று என்ன செய்யுது சொல்லப்படுது அப்போ முதல் கொலையை செஞ்சவர் அவர் தான் கொலை செஞ்ச பின்னால் அவருக்கு என்ன தெரியாமல் இருந்தது எப்படி புதைக்கிறேன்னு என்னது தெரியாமல் இருந்துச்சு புதைக்கிறத சொல்லிக் கொடுக்க அல்லாஹு தாலையா எதை அனுப்பினா காகத்தை என்ன செஞ்சான் அனுப்பி அது எப்படி புதைக்கிறேன்னு என்ன செஞ்சான் சொல்லிக் கொடுத்தான் காகத்தை போல அறிவு கூட எனக்கு இல்லையேன்னு அவர் கை செய்தப்பட்ட செய்தியை பார்க்குறோம் ஆனால் இந்த கொலையை செஞ்சு முதன் முதல் அப்போ அதான் உயிர் பாவத்தை பாருங்கள் வேறு எந்த பாவத்துக்கும் இது சொல்லப்படலை வேறு எந்த பாவத்துக்கும் இது சொல்லப்படலை ஆனால் இந்த பாவம் அ
நம்ம செய்யக்கூடியதை பார்த்து யார் கொலைக்கு ஆர்வப்பட்டு கொள்கிறாரோ அந்த தண்டனை எங்களுக்கும் என்ன உண்டு என்பதை நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் அச்சத்தோடு இருந்து கொள்ள வேண்டும் சகிகள் புகாரியிலே இந்த செய்தி மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி ஐந்தாவது இலக்கத்தில் என்ன செய்து வருகிறது அடுத்ததாக அல் அசு அல் அஸ்லுஃபி தமிழ் முஸ்லீம் அத் தஹ்ரீம் ஒரு முஸ்லீமுடைய இதில் வந்து மரண தண்டனை மூணு விஷயத்துக்கு கொடுக்கலாம் மரண தண்டனை மூணு விஷயத்துக்கு கொடுக்கலாம் அது அசுலா அல்லது தண் ஒருத்தனை கொலையே செய்யக்கூடாது இஸ்லாம் சொல்லுது அது அசுலான்னு கேட்டால் அதுதான் அசில் தண்டனை என்றது எக்ஸப்ஷன் அதெல்லாம் அசில் தண்டனை அசில் அதுக்கு பின்னால் எனது உரிமையோடு வாழ்கிறதுன்றது எக்ஸப்ஷனில் அர்த்தம் இல்லை அசில் வந்து ஹராமன்றது தான் அதனால் அசில் ஹராம் அசில் ஒன்று விளங்கின அர்த்தம் என்ன தெரியுமா ஒருத்தர் விபச்சாரம் செஞ்சேன்னு வந்து சொல்கிறார் அசில் வந்து விபச்சாரம் செஞ்சால் தண்டனை தான் என்றிருந்தால் நம்ம தண்டனை நிறைவேற்றுறதா அங்கே முதலாவது கவனத்தை என்ன செய்யணும் கெடுக்கணும் அல் அசில் அசில் என்றது அவன் கொலை செய்யப்படக்கூடாது என்றது தானா இருந்தால் எதை ட்ரை பண்ணணும் இவன் விபச்சாரம் செய்யலை முதலாக அந்த ஏங்கில் தான் என்ன செய்யணும் ட்ரை பண்ணணும் செஞ்சிருக்க ரசூலாங்க அந்த மாயிஸ் வந்து சொல்கிறாரு அல்லா வித்து நான் விபச்சாரம் செஞ்சுட்டேன் ரசூலாங்க என்ன சொல்லணும் அப்படியா அவருக்கு அது அடிங்க அப்படி சொன்னாங்களா சொல்லலை நீங்கள் செஞ்சிருக்க மாட்டீங்க நீங்கள் வந்து முத்தமிட்டு இருக்கலாம் அப்படி நடந்திருக்கலாம் இப்படி நடந்திருக்கலாம் அதாவது கொலையை தவிர்க்கத்தான் பார்த்தாங்க ரசூலாங்க அவராக திருப்பி திரு குடிச்சிக்கிறாரான்னு அப்படி சொல்கிறாரான் ரசூலாம் வாயை முகந்து பார்க்க சொன்னாங்க அவர் திரும்பி போயிருந்தீங்க அந்த தண்டனை அசையாது நிறைவேற்றப்பட்டிருக்காது அவர் திருப்பி திருப்பி அந்த தண்டனையை கேட்டதுனால தான் என்ன செஞ்சது அந்த தண்டனை கொடுக்கப்பட்டது எனவே அசல் என்ன தண்டனை அல்ல ஒரு மனிதன் கொலையிலிருந்து கொ தண்டனையிலிருந்து விதிவிலக்கானவன் என்றதான் அசல் கோர்ட்டில் வந்து ஒருத்தர் நிறுத்தப்படுறாரு இவர் கொலை செஞ்சாருண்டு அவரை கொலைகாரனாக பார்க்குறது அசலா கொலையே செய்யவில்லைன்னு பார்க்குறது அசலான கொலையே செய்யலைன்னு தான் அவரை ஃபஸ்ட்டுக்கு என்ன செய்யணும் பார்க்கணும் எனவே இந்த அசல் மிக முக்கியம் அப்போ இந்த செய்தி என்ன சொல்லுதுன்னா ரசூலாக சொல்கிறாங்க லா யஹில்லு தமும் ரஹிம் முஸ்லீம் ஒரு முஸ்லீமுடைய இரத்தம் ஹலாலாக மாட்டாது யஷ்ஹது அல்லா இலாஹ் இல்லல்லா அன்னி ரசூலுல்லா நான் வந்து அல் அலா இலாஹ் இல்லல்லா முகமது ரசூலுல்லா என்று சொல்லக்கூடிய ஒருவனுடைய ரத்தம் ஹலால் ஆகாது இதை எப்பையும் அந்த என்ன சொல்கிறது மஃபு முகாலஃபான்னு சொன்னாங்க அதாவது ஒப்போசிட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மாற்று விளக்கம் இருக்குது இதை நம்ம எல்லாத்துலேயும் எடுக்கல இந்த செய்தி என்ன சொல்கிறதுனா லா இலாஹ் இல்லல்லா முகமது ரசூல்லா சொல்லக்கூடிய ஒருவருடைய ரத்தம் ஹலால் ஆகாது இந்த பின்வரும் காரணங்களில் அன்றி இது யாரும் எப்படி விளங்கக்கூடாதுன்னா அவன் லா இலா இல்லாமல் முஸ்லீம் சொல்லாதவன் ரத்தம் ஹலால் தான் அப்படி விளங்கக்கூடாது இதில் அர்த்தம் என்ன தெரியுமா லாயிலாகல் எல்லாம் முந்தூர் சூழல சொன்னவங்களுக்கு நாங்களே அவங்கள பற்றி மட்டும் பேசக்கூடிய செய்தி இது அவர்களில் நீங்கள் கவனமாக என்ன செய்யணும் ரத்த விஷயத்தில் கவனமாக இருக்கணும் மற்றவங்கள பற்றி சப்ஜெக்டே இதில் இல்லை அதை ரசூலாக டச் பண்ணலை அதுக்கு வேறு ஹதீசுகள் என்ன செய்து இருக்குது இது எப்படி என்றால் நீங்கள் அதாவது பள்ளியில் ஏற்று காஃப் இருக்கும் நிலையில் உங்கள் மனைவிமார்களோடு குடும்ப வாழ்வில் ஈடுபட வேண்டாம் அப்படின்னு அர்த்தம் என்ன பள்ளியில் இருக்கக்கூட தான் ஹ அது ஹரா வீட்டுக்கு போயிட்டு வரலாம் அர்த்தம் இல்லை பேச்சு வந்து பள்ளியை பற்றி மட்டும் அங்கே தான் எழுத்திக்காக நடக்கும் என்றதுனால தான் அந்த பேச்சு வட்டியை பன்மடங்காக உண்ணாதீர்கள் அப்போ ஒரு மடங்காக ஓகேன்னு அர்த்தம் இல்லை இயல்பு வட்டியுடைய இயல்பை பற்றி அங்கே என்ன செய்யுது பேசப்படுது எனவே நீங்கள் திருமணம் முடித்த பெண்களுக்கு ஏற்கனவே பிள்ளைகள் இருந்தால் அவங்களுக்கு கல்யாணம் என்ன செய்ய வேண்டாம் முடிக்க வேண்டாம் என்று அல்லா சொல்லாமல் உங்கள் மடியில் இருக்கும் குழந்தைகளை நீங்கள் திருமணம் முடிக்க வேண்டாம் பெண் குழந்தைகள் அப்படி என்ன ஏற்கனவே நீங்கள் ரெண்டாவது திருமணம் முடிக்கிறீங்க அந்த திருமணத்தில் அந்த பிள்ளை இருக்குது ஏற்க அவங்க ஒன்று பிள்ளை இருக்குது பெண் பிள்ளை நீங்கள் வளர்த்த பிள்ளை நீங்கள் என்ன செய்யக்கூடாது நீங்கள் திருமணம் முடித்து ஒரு பிள்ளையை வளர்க்குறீங்க அவங்களுக்கு ஏற்கனவே உள்ள பிள்ளைய முடிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லாமல் அல்ல மடியில் இருக்கும் குழந்தை என்றான் அப்போ தொட்டியில் வளர்த்தா ஓகேன்னு அர்த்தம் அது அப்படி இல்லை இங்கே பேசப்படுறது காலிபியர் அதிகமான தன்மையை வச்சு பேசப்படுது இந்த அடிப்படையில் தான் நீங்கள் இதை என்ன செய்யணும் புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் நோகும் நோகும் அதாவது ஒருத்தனுக்கு வலிக்கும் வண்ணம் அடிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னால் வலிக்காத முறையில் அடிக்கலாம் அர்த்தம் இல்லை அடித்தாலே வலிக்கும் அர்த்தம் அடித்தாலே வலிக்கும் அர்த்தம் பெருமையாக கரண்டை கீழ் உடுக்க வேண்டாம் என்றால் பெருமை இல்லாமல் உடுக்கலாம் அர்த்தம் இல்லை உடுத்தாலே பெருமைன்னு அர்த்தம் அர்த்தம் அதுதான் வட்டியை பன்மடங்காக உண்ண வேண்டாம் ஒரு மடங்காக உண்ணலாம் அர்த்தம் இல்லை வட்டி என்றாலே பன்மடங்குன்னு அர்த்தம் இந்த அடிப்படையில் பேசப்படுற விஷயம் ஒரு முஸ்லீமுடைய இரத்த மூன்று விஷயங்களில் தவிர ஹலால் ஆகாதுண்டா இங்கே பேச்சு முஸ்லீமை பற்றி தான் முஸ்லீம் அல்லாதவங்களுடைய இரத்தம் ஒரு மனிதனுக்கு ஹராம் ஒரு முஸ்லீமுடைய இரத்தத்தை ஹலால் ஆக்கிறதுக்
அன்னப்சு பின்னப்ஸ் ஒருவரை கொலை செய்திருந்தால் அத்தாரி கொலி தீனிஹி வல் முஃபாரி கொலி அல் ஜமாக மார்க்கத்தை இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியே போய் இஸ்லாமிய அமைப்பை விட்டு பிரிந்திருந்தால் அதாவது முர்த்ததா போனான் இந்த மூன்று நேரத்திலே தவிர ஒரு முஸ்லீமுடைய இரத்தம் என்ன செய்யாது ஹராமாக மாறாது சகிகள் புகாரி ஆறாயிரத்தி அதாவது இந்த மூன்று நிலையிலே தவிர மற்ற நேரங்களில் ஒரு முஸ்லீமுடைய ரத்தம் ஹராம் ஒரு முஸ்லீமுடைய ரத்தம் ஹராம் ஆறாயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி எட்டாவது இலக்கம் இந்த செய்தி ஆறாயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி எட்டாவது இலக்கத்திலே வரக்கூடிய செய்தி சகிகள் புகாரி உள்ள சகோதரர்களே இப்போ பாருங்கள் நமக்கே இப்போ யோசனையாக இருக்குது உங்களுக்கு இவ்வளோ ஹதிசி எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்னா கொலை சம்பந்தமாக இஸ்லாம் எவ்வளவோ பேசுகிறீர் மனித உரிமை சம்பந்தமாக பேசி அப்படிப்பட்ட ஒரு மார்க்கத்தை வந்து இது கொலையை பற்றி என்ன செய்து தூண்டுற மார்க்கம் என்று சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு ரெண்டு காரணம் ஒன்று தெரிஞ்சு இஸ்லாத்தின் மீது அவதூறு சொல்கிறாங்க இரண்டாவது தெரிஞ்ச நாங்கள் எத்தி வைக்கலை அதான் பெரும்பாலும் முஸ்லீம்கள் தெரிந்த நாங்கள் விளக்கம் சொல்லி கண்டிக்கிறோமே தவிர இஸ்லாத்தில் உள்ள மூலாதாரங்களில் இருந்து செய்திகளெல்லாம் எடுத்து நம்ம என்ன செய்யலை வைக்கவில்லை என்பதுதான் இங்கே பிரதானமான ஒரு செய்தி நம்ம இருந்து தெரிஞ்சுக்கொள்கிறோம்